Elimizde ABC üçgeni var ve AB uzunluğu ile AC uzunluğunun birbirlerine eşit olduğunu çizimden anlayabiliyoruz. Ya da AB doğru parçası AC doğru parçasına eşittir diyebiliriz. Bu iki kenara eşit bir üçgen olduğuna göre, yani iki kenarı aynı uzunluğa sahip, bu üçgene ikiz kenar üçgen diyebiliriz. İkiz kenar üçgen, yani iki kenar birbirine eşit. Bu videoda şu iki açının, şuradaki iki açının birbirine eşit olduğunu göstermek istiyorum. Buradaki iki açının, yani eş kenarlarla taban arasındaki açılar, onların birbirine eşit olduğunu kanıtlayacağım. O halde yazalım. Kanıtlayacağımız ABC açısı eşittir şuradaki açı, yani ACB açısı. ACB açısı. İkiz kenar üçgenlerde bu açılara genellikle taban açıları, bu açıya da tepe açısı deniliyor. Buradakiler, bunlar ikiz kenar üçgenin eş kenarları. Bu diğer kenarlarla eş olmayan kenar da taban. Şimdi kanıtımıza geri dönelim, bakalım bunu kanıtlayabilecek miyiz? Burada çok fazla bilgi yok, sadece bu iki kenarın birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ama eş üçgenler hakkında bildiğimiz başka şeyler de var. O zaman bu üçgeni iki eş üçgen oluşacak şekilde bölersek, o zaman açıların birbirine eş olup olmadığını bulabiliriz. Önce yapmamız gereken bu iki üçgeni çizmek. Bunun için taban kenarında bir nokta belirleyelim, D noktası diyelim. Ve diyelim ki D noktası B ve C noktaları arasındaki orta nokta. BD uzunluğu, BD uzunluğu buraya çift çizgi koyalım, diğer kenar uzunluğu ile aynı. Yani BD uzunluğu DC'nin uzunluğuna eşit. Her iki nokta arasında her zaman bir orta nokta vardır, değil mi? Şimdi AD doğru parçasını çizelim. Ve artık iki tane eş üçgenimiz oldu. Hatta dahası da var, ABD üçgeni ve ACD üçgenlerinin bu kenarları eşit. Bu kenarları da eşit, hatta bu kenar da ortak. O halde ABD üçgeni eşittir, ACD üçgeni diyebiliriz. Bunu da kısaca KKK dediğim yani kenar kenar kenar şartından biliyoruz. İki üçgenin üç kenarı birbirine eş, yani aynı uzunlukta ise bu iki üçgen birbirine eşittir. Ve eğer üçgenler eşse, karşılık gelen kenarların açıları da birbirine eşittir. O zaman bu durumda varmak istediğimiz sonucu bulduk. ABD üçgenindeki bu açıya karşılık gelen açı, ACD üçgenindeki bu açıdır. Ve bu durumda ABC açısı, ACB açısına eşittir. Kolayca bulduk. Bir ikiz kenar üçgeniniz, yani iki kenara eş olan bir üçgeniniz varsa, bu kenarların taban açıları da eş olacaktır. Peki bu durum tersi için de geçerli midir? Yani eğer taban açıları eşitse kenar uzunluklarının eşit olacağını bilebilir miyiz? Bir üçgen çizelim ve tersi de doğru muymuş bir bakalım. Bir üçgen daha çizeyim. Bu pek düzgün olmadı bir daha çizeyim. Böyle bir üçgen olacak. Bu nokta A, burası B, burası da C olsun. Ve bu sefer ABC açısı ACB açısına eşittir diyerek başlayacağız. Yani iki açı aynı ölçüye sahip. Araya bir çizgi çekeyim ki farklı bir şey anlattığım belli olsun. Evet. Yukarıda iki kenar birbirine eşit olduğu zaman taban açılarında birbirine eşit olacağını kanıtladık. Şimdi tam tersini yapacağız. Taban açıları eşitse bunlara ait, bu açılara ait kenarlar birbirine eşit olur mu ona bakacağız. Evet, yazalım. Kanıtlayacağımız AC doğru parçası eşittir AB doğru parçasına. Yani AC uzunluğunun AB uzunluğuna eşit olduğunu kanıtlayacağız. Bunlar aynı anlama geliyor. Hatırlayın kullanabileceğimiz bir eşitlik şartımız var ama bunu kullanabilmemiz için iki üçgenimiz olmalı. O halde bu üçgeni yine iki üçgen oluşacak şekilde bölelim. Ama bu sefer D noktasını BC uzunluğunun orta noktası olarak koymayacağım. Bunun yerine D noktasını A'dan dikme indiğimizde BC'yi kestiği nokta olarak koyacağım. Kesiştikleri nokta dik açı oluşturur. Şimdi burası 90 derece ise buranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. AD doğru parçasını BC doğru parçasına dik gelecek şekilde çizdik. AD BC'ye dik. Her zaman bir yükseklik çizebilirsiniz. 
bc düz bir doğru olduğu sürece a'dan bir dikme inip böyle bir üçgen elde edebilirsiniz. Peki bu bize ne veriyor? Burada bir açımız var. Bir tane daha ve ortak bir de kenarımız var. Bu tarafta da şu açıya karşılık gelen bir açımız var. Bu da buna karşılık geliyor. Ve aynı ortak kenarımız var. O zaman bu üçgenlerin açı kenar açı kuralına göre eş olduklarını biliyoruz. O halde ABD üçgeni eşittir ACD üçgenine diyebiliriz. Ve bunu açı kenar açı kuralına görebiliyoruz. Kısaca AK diye buraya kısaltalım. Bu açı, bu açı ve bu kenar. Şimdi bu iki üçgenin eş olduğunu bildiğimize göre, bu üçgenlerin birbirine karşılık gelen kenarı, her kenarı ve açısı da birbirine eşit olacak. Öyleyse AB kenarı eşittir AC kenarına. Çünkü iki üçgen birbirine eş. Yani kanıtlamak istediğimiz şeyi kanıtladık. Eğer taban açıları eşitse, bu açıların kenarları da birbirine eşit demektir. Kenarlar birbirine eşitse, taban açıları da birbirine eşit demektir. Evet, bu geometride çok çok çok çok çok kullanışlı bir bilgi. İkiz kenar üçgenlerimize bakalım. Bu üçgende D noktasını orta nokta olarak işaretledik. Ama burada D noktasının orta nokta olduğunu söylemedik. A'dan inilen dikmenin tabanı kestiği nokta oldu. Ama yine de orta nokta olduğunu gösterebiliriz. Bu üçgenler eş olduğundan BC, DC'ye eşittir. Çünkü bu kenarlar birbirine karşılık gelen kenarlar.